All right. Excelente. Good night, everybody. Today is Wednesday, the September the 6th, right? Así es. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, sí. Buenas noches, Gaby. Un gusto. It's a pleasure uh, to see the right from the uh, even by the distance you are. Yeah, aún en la distancia donde tú estés. Así. Even by the distance you are. Okay. Uh, bien. Bernardino Glendis. Okay. Right there. Okay. Is joining right now. Right away. Is joining. Are joining. Together. Bien. Buenas, Milton. Ahí está también, ¿verdad? Buenas noches. Ahí estamos, ¿verdad? Vamos a ir avanzando. Ahora 5.9, ¿verdad? En adelante, hasta donde lleguemos. Y mañana nos vamos a dedicar quizás solo al test, ¿verdad? Hasta donde alcance, porque como solo es una hora, ¿verdad? Y lo demás, si el test no lo logramos terminar, terminar mañana mismo, ustedes lo van a, a, a completar, ¿verdad? Ajá. You are gonna complete the other questions in advance, ajá, o que tengan pendientes, ¿verdad? Así es. Good night, everybody. Yeah. Today is Wednesday, the September the 6th, September the 6th of 2023. Así yeah. es. It's yeah. rather important. Uh, what? <laughs> what did you say? It's rather important how to write yeah, your dates on your notebook, guys. Always. Bien. Vamos al grano entonces. Let's jump right in. Bienvenidos. Welcome to my English class right now. Bien, vamos a ver acá, 5.9, el present continuous in WH questions. Vamos a repasar un poquito eso, ¿verdad? Vamos a repasar también lo que hemos estado viendo ahorita y ya vamos a ir avanzando con lo demás. Ajá. Vamos. All right. Ok, let's me watch the following video, right? And then we are going to discuss or repeats according to the information in which the advisor uh, is gonna develop now. All right. Okay, records the video right away. Aquí estamos, escuchemos entonces. Hi everyone. In this class, you'll learn to ask and answer present continuous questions. Additionally, we will practice a conversation which illustrates how this topic is used in a real life setting. Let's get started by listening to a conversation between a boy and his mother, which illustrates WH questions in context. Let's listen and practice. Hi, Mom. What are you doing, Steve? I'm cooking. Why are you cooking now? It's two o'clock in the morning. Well, I'm really hungry. What are you making? Pizza. Mmm, pizza. Now I'm getting hungry. Let's eat. Now, let's try to make sense of present continuous WH mm -hmm. questions. We will typically use present continuous WH questions whenever we want to get information from an action that is in progress. For example, what are you doing right now? To form WH questions, we need to follow this formula. WH word plus verb to be plus subject plus the verb plus ing plus some kind of complement. If we look at the images on the screen, you can see a few WH questions. Let's analyze the first one. What's Victoria doing? We have a WH word, what. Then we have the verb to be, is. After that, we have the subject, Victoria. After that, we have the uh, verb in its ing form. And then we have a question mark. Then, of course, you can see the question being answered. I mean, uh, let me freeze. Let me stop the video uh, by a while for a moment. Yes. Okay. First of all, we have what's the current or the the main formula uh -huh, in how to be a struct in how to be a, in which WH questions are going to be structured, my beautiful people. Esa es, ¿verdad? WH 
word, sería la, digamos, la pregunta o la palabra de, pre, o sea, la pregunta, digamos, what, puede ser where, puede ser eh, when, it might be which, it can be what, eh, whose, o who, ¿verdad? Así es, cualquiera de esas puede ser. Ajá, plus dice más el verbo to be, puede ser is, ¿verdad? No se le olvide que el is es para tercera persona, he, she, or it's. El am es solo para el I, para yo, digamos así, el I am. Ajá, uh, what am I, eh, what am I working? ¿A dónde estoy trabajando? Ajá, uh -huh, por ejemplo, así. Oh, what am I doing? Ajá, uh, o oh, what am I doing? ¿Qué hago? ¿Qué hago? What am I doing? Así, el am, ¿verdad? Con el I solamente. El is, te repito, he, she, or it's. Para él, ella y para eso, ¿verdad? Y el are es para plural. Y para el you, singular y plural, ¿verdad? You are, tú eres, you are ustedes, ¿verdad? ¿Qué están haciendo, verdad? What are my neighbors doing, for example? ¿Qué estarán haciendo mis vecinos? Así. Ah, they are talking with, ¿verdad? ellos están hablando con, ¿verdad? With anybody. A someone, ¿verdad? con alguien, ¿verdad? así es. Esa es la, la respuesta que usted va a dar. Bien, entonces es para repasar, ¿verdad? Un poco, creo que hay todavía información, oigamos. She's sleeping now. She's sleeping. Now, we're going to listen to the rest of the questions and answers. Uh -huh. Let's listen and repeat. Los Angeles, 4 a.m. What's Victoria doing? She's sleeping right now. Mexico City, 6 a.m. What's Marcos doing? It's 6 a.m., so he's getting up. New York City, 7 a.m. What are Sue and Tom doing? They're having breakfast. Brasilia, 9 a.m. What's Celia doing? She's going to work. London, 12 noon. What are James and Anne doing? It's noon, so they're having lunch. Moscow. All right. Uh -huh. As I said you, as I told you yesterday, guys, ¿verdad? Como le dije, cuando se trata de, eh, digamos, del mediodía, it's noon. ¿verdad? O las dos en punto. It's noon, el mediodía. Pero cuando es medianoche, it's midnight. Uh -huh. O it's 12 o'clock. Puede ser también, pero más especificar, ¿verdad? In how to specify, how to emphasize the, the answer. Uh -huh. You are going to provide, you are going to give to someone. Así es, así es, ¿verdad? Now, 3 p.m. What's Andre uh -huh. doing? He's working. Bangkok, 7 p.m. What's Permsak doing? He's eating dinner right now. Tokyo, 9 p.m. The most common, right, uh, question is, uh, what, what is, what are, uh, what am I doing, what is Robert doing, for example, uh, what are my cousins, my neighbors, my parents doing, uh, uh -huh. es el, lo, siempre ir acompañado con el do, plus ing, ¿verdad? De hacer. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Qué hago? ¿Vea? Así también se puede interpretar de esa manera, ¿verdad? Entonces, eso es respecto a las WH questions, ¿vea? Mis estimados, ¿verdad? Alumnos, ahí estamos, ¿verdad? ¿Todo bien con esto? ¿No hay ninguna duda? ¿Todo bien? ¿Sí? Clear? All right. Sí, 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 Welcome sí, sí, sí. to my English class. No, right. Ahí estamos también, Iris. Ahí estamos por ahí. Y Jimmy también, bienvenida. Fátima también hello. está incorporando. Hello, hello. How are you? How's everything? Uh, how is it going? I'm fine. Fine. Pretty uh, fine. Pretty well. Magnificent. Uh -huh. Nothing new. Ok. Bien. Ahí estamos. Qué bueno. Bien. Entonces, pasemos al 5.10, ¿verdad? Ajá. Uh -huh. Aquí hay un pequeño knowledge o pequeño quiz. Answer the questions about the pictures. Aha. Uh -huh. Okay, repeat after me. Los Angeles. Los Angeles. Los Angeles. 4 a.m. 4 a.m. 4 a.m. 4 a.m. o a.m. Aha. Así de las dos formas se vale. Okay. 
repeats after me. What's what's Victoria doing? What's what, what, what Victoria, Victoria doing? doing? She's sleeping right now. Repeat. She's sleeping right now. She's sleeping and now. She's sleeping right now. Así está durmiendo. Sleeping and now. Sleeping. 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 Muy bien. Sleeping. Ajá. Está sleeping. durmiendo. No. Sleep. Sleeping. sleeping. Ajá. Muy bien. Excelente. Sleep. Muy bien. Mexico City. Ok. Ahí estamos. What's Marcos doing? Repeat. What's Marcos doing? What's Marcos What's doing? Marcos What's Marcos doing? doing? Uh, Marcos is getting up. Repeat, Marcos is getting up. Marcos oh, is well, getting up. Así getting es, up. ¿verdad? Getting up. Se está levantando porque wake up es esto. Mire, usted está así. Oh my God. Este, eso es wake up. Eso es despertar. En cambio, esto, ah, esto es getting up, es levantarse. Wake up, despertar. Y getting up es levantarse. Es diferente, yeah. ¿verdad? El despertar yeah. con el levantarse. Porque despertar cuando uno abre los ojos, yeah. ¿verdad? Qué okay, bueno. How beautiful day is today, right? Uh, thanks, God, for providing us this beautiful day. Ok, así es, ¿verdad? Sue and Tom. Ah, mira, aquí están, ¿verdad? Sue and Tom, por ahí, ¿verdad? Teníamos <risa> sí, problemas. Yeah. Teníamos algo. Bueno, New York City. Verdad, así <risa> es. Ok. What's, puede ser, what's Sue and Tom doing? O oh, what's are they doing? Repeat. What are they doing? What are they doing? doing? What are they doing? They are what? ¿Qué están haciendo ahí ellos? Vamos a ver. Uh, eating breakfast. Refresh. Refresh. Uh -huh. uh, eating, yeah. eating breakfast. They are breakfast. eating breakfast or having breakfast. Yes. Muy bien. Having or eating breakfast. Están desayunando. I mean, repeat. Breakfast. 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 Ajá. Break. Lunch. 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 Es el almuerzo. Es el al breakfast, desayuno. Lunch es almuerzo. Y dinner. Repeat dinner. 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 No es money, ¿verdad? no es dinero. Es dinner. ¿verdad? Así es. Pero fíjese dinner. que está. Pero fíjese yeah. que para decir cena está otro término. Se dice supper. Repeat. Supper. 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 Es como super, pero con doble P. Pero ¿cuál es la diferencia? El dinner es una cena así, normal. Dinner es la cena normal entre, digamos, digamos, que yo esté con mi madre y yo. O si yo, digamos, estuviera con un ejemplo, mi hijo y yo. O mi esposa, mi hijo y yo. Eso, así. Esa es una cena normal. El dinner, pero el supper es una cena de muchas o más personas, es un festín, como la cena de fin de año, pues las cenas de fin de año y año nuevo, esas son las suppers, que son de dos o más personas, esa es la gran supper. diferencia. Ajá, la supper, exacto. Dinner, una cena supper. normal de, de dos o tres personas a lo mucho, y el supper es una cena de do, que implica Grande, dos, tres varios. o más varios, exacto, una fiesta un cumpleaños, una boda mm. una, eso, esas son las hoppers, okay. así es, muy bien okay. ok, Celia ah, ella es brasileira, vamos a ver Brasilia, vamos a ver, what's Celia doing, repeat, what's Celia doing what's what Celia, Celia doing? doing a dónde va Celia, vamos a ver uh -huh. qué va We're going to work ajá She's going to work o she's working. Going Ajá, to... ¿verdad? Ajá, exacto. She's, she's going to work o work. She's working. Ajá, así es. Muy bien. She's going to work. Ahí como que está entrando, ¿verdad? A su uh -huh. lugar de trabajo. Así es. She's going to work. Así es. Muy bien. What's James and Ann doing? Repeat. What's James? What's James? What James? And Ann? Yeah. Yeah. Doing. 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 Ajá, y ahí que están haciendo los muchachos, vamos a ver. Están having they lunch, right? Lunch. They're having lunch, lunch porque lunch. es a mediodía. Ajá, having exacto. Están comiendo. Están comiendo. They're uh -huh. having lunch, así es. Siempre tiene que usar el verbo have. Have, están teniendo. Have. Ajá. Teniendo. Porque si usted mm, dice okay. they are lunch, no. Está diciendo uh -huh. que, que ellos son almuerzo <ríe> o ellos son lonchera. 
Así está diciendo. Ajá. Okay. Tienen que llevar. They are having lunch. Así having, es. having. They are having lunch. Or eating. Ajá, or eating, exacto, muy bien. Having or okay. eating, excelente, ¿verdad, Muy okay. bien. Andre, okay. este joven ruso, bien. Vamos a ver. Andre, what's Andre doing? What Andre doing? Ajá. What Andre doing? ¿Qué está haciendo? He's working. Ajá. He's working, exacto. Working. A veces podría ser, ¿verdad? Que que estuviera leyendo también. He's reading. Leyendo también. He's reading. Ajá, reading. leyendo. Reading. Puede ser. Vamos a ver. Va, ahora hagamos el ejercicio. Vamos, pues. What's Marcos wearing? ¿Qué está usando Marcos? Pajamas. He's wear, he's wearing o he's wearing. ¿Cuál es la correcta? Vamos a ver. What's the correct choice? The last one. He's wearing. The last one. His, Ajá. His Exacto. Porque his el verbo va. Ahí el verbo, oiga, sí. Ahí el verbo va contractado. Va contractado, uh, ajá, con la apóstrofe. Pajamas. His o his. Wearing pajamas. Repeats pajamas. Pajamas. Casi igual como en español, pero nada más que nosotros decimos pijamas. Eh, pajamas, así es. Muy bien. Vamos. Pajamas. Muy bien. Who's having breakfast? ¿Quiénes están desayunando? Vamos a ver. ¿Quién? Uh, Sue and Tom. Sue and Tom. Ajá. Sue and Tom. Será. Sue. Uy. Sue and Tom. Ah, sí. Sí, suena Tom. Uy, no. Vamos a ver. What's Celia wearing? Bueno, se me estuvo ahí, pero la vamos a corregir. What's Celia wearing? ¿Qué está usando Celia? Ah, Celia. Ajá, miren, suits. Ajá. Suit, uh -huh. <laughs> Exacto. Ah, pues no nos equivocamos. Ya ve que yo, vaya a ver que no. No, no, no. Entonces, she's wearing a suit. Está usando un traje. Porque es un, un trabajo formal, obviamente. Sí, banco, sí. es un banco. Tiene que ir bien presentable. Muy bien. Ah, suit, sí. Estoy usando un traje. Muy bien. Why are James and Annie having lunch? ¿Por qué están ellos almorzando? ¿Por qué? ¿Por qué? It's noon. ¿Cuál será la correcta? Yes. Lunch. Evening. Ajá. The first one, James and Annie have lunch because uh, it's noon. Evening. ¿Será la primera de first one, the second one, o the last one? Or the last one. The last having. one, exacto. Are having, exacto. James and Annie, como es plural, uh -huh. está hablando de dos. Uh -huh. Are, exacto. Having. Uh -huh. Are having lunch because... because el because, is. fíjese que el because se utiliza para explicar un motivo, para aclarar algo. El because es el por qué que utilizamos en español, pero para repreguntar. Oiga, le voy a, le voy a decir la diferencia. El why... El uh -huh. why el, el guay es el por qué, es para pregunta, para preguntar algo, guay. Y el because es, es el por qué, para dar un motivo o una explicación. ¿Sí? ¿Está claro en eso? Sí. El yes. because. Ajá, ¿verdad? Because it's now. Ah, because my mom was in the hospital because he, eh, she falls down, for example. No, ¿verdad? Ojalá que no. Entonces, por ejemplo, ¿verdad? Algo así. Bien, es para dar un motivo, bien. una explicación a alguien. Esa es la diferencia del why con el because. Muy bien. Entonces, el where's Andrew working. ¿A dónde trabaja bueno. este hombre? Está en España, ole. Está en London. Uh, Moscow. 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 En Moscow. Privet, así es. Uh, Hola. Moscow. Está en Moscow. Muy bien, excelente. Entonces, tenemos que enviar. Vamos a ver, vamos a ver. Exacto. Mire, ve. Así era. He's wearing uh -huh. pajamas. Ajá. Student Tom. Yes. Sí. A, a veces le, le lee la mayúscula, a veces no. Mejor déjelo así. ¿Verdad? She's wearing a suit. Vea. James and Anna are having lunch because it's noon. Y he's working in Moscow. En Rusia. Muy bien. Excelente. Muy bien. Felicidades. Que pues tuvieron 10 ahí. Vamos. 5.11. Okay. Aquí creo que también, ¿verdad? Hay unos que. Bien. By the end of the class. You will learn. Recordando que mañana es posible que le dediquemos solo al test, porque es un poco larguito. Of this class, ya, ¿verdad? Pero finalizando semana. You will learn vocabulary for discussing different activities. Repeat. Discussing. 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 Es para discutir, pero no es para pelear. El discussing se utiliza para... Eh, discutir, digamos, para qué? Para deliberar algo. Por ejemplo, uh -huh. digamos así, para analizar, pues, un tema. Así es. 
a analizar un tema. No es para, eh, no, para, no, para hacer relajo ahí, no, nada que ver. <risa> different activities. Uh, different, repeat, different. Uh, different, 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 activities. 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 Ah, sí, activities. Pero, teacher, sí, ¿por, sí. Qué, ¿por qué lleva IES? Porque es plural. Se recuerda que cuando es singular lleva una Y. ¿Qué quiere decir eso? Que en plural, mire, se sustituye la Y por IES. Activity, activities. Cambia, ¿verdad? Cambia. Y a eso se refiere los plural en singular nouns. Eso también lo, lo vamos a ver, sí. Los singulares y los plurales. Vamos a ver también el otro módulo. Creo que se viene eso también. Lo vamos a analizar bien. Vamos. Chivísimo, pues. Vamos al 5.12. Miss. My beautiful students. He's playing tennis. World power activities. Vamos a ver. Ah, deportes. Por ahí les tenía algo de deportes también, pero bueno. Vamos a ver. Oigamos el video entonces. Sports and games. Así es. Hi, everyone. In this class, you'll become familiar with vocabulary in order to express activities. Let's start by listening and repeating. Mm -hmm. He's playing tennis. Uh, He's tennis. riding a bike. Mm -hmm. She's running. He's swimming. She's taking a walk. They're dancing. She's driving. They're going to the movies. He's shopping. She's reading. She's studying. He's watching television. Okay, stop for a while. R repeat after me. Play tennis. Play tennis. Jugando tenis. Juega al tenis, ¿verdad? Ride a bike. Ride a bike. Ajá, aquí no, no, no se utiliza el drive que se utiliza para manejar vehículos ni, ni autobuses. Aquí se utiliza el ride, es como andar en bicicleta, porque digamos que la bicicleta no, es, no tiene, digamos que, aquellos controles y todo eso, las velocidades que tiene un carro o un autobús. Por eso es que para cuando usted dice manejar o andar en bicicleta se utiliza el ride. Repeat, ride. Right. Sí, porque right. es más manual, manual, ¿verdad? Es más right. que todo así, ajá, de impulso, de velocidad, uh -huh. eso. Wrong, repeat wrong. Wrong, wrong. wrong. Es correr. Wrong. Wrong. correr. Wrong. wrong, correr. Aunque también, although or even though, some of the meanings using the word wrong, ajá, are changeable, o sea, son muchas veces cambian cuando van acompañados con by joining a preposition o conjunction, cualquiera de esas, de esas partes del idioma. Cambia a veces el significado, eso sí. Swim. Repeat, swim. Swim. Nada. Swim. To swim. Swim, así es, muy bien. Take a walk. Take a walk. Take a walk. Es como salir a caminar o ir de paseo. Ah, take, sí. a walk. I take a walk. Take a walk. Take a walk. What are you doing? I'm, take, I'm taking a walk. Estoy por aquí paseando, taking por aquí, ¿verdad? Paseando, turisteando, por aquí. Yes. Eso así es, ¿verdad? Dance. Repeat, dance. 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 La, la raíz se deriva de danza, o sea, baile, bailar, ¿verdad? Así es, muy bien. Drive. Drive. Ah, drive. ¿verdad? ¿Verdad que es lo que les decía la diferencia del ride con el drive? Mira, ahí está la, la señorita manejando un vehículo. Porque sí, tiene controles, velocidades, tiene esto y lo otro. Uf, o sea, es complejo. Más complejo que, que una bicicleta, que un ticlo, pues para los chiquitos. Drive, para los chiquiticos. Ajá, cabal, así es. Bien, go to the movies. Repeat, go to the movies. Go, go to, to the, the movies. Movie. Go to the movie. Ajá. Así, horror movies, romantic, sentimental, or dreadful movies, or action, hay de varias, several kind of movies that are, así es. Shop, repeat shop. 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 Es comprar, shop. comprar, muy bien, o ir de compras, así es. Y Real. buy. Buy es la acción de comprar oh. algo, esa es la diferencia. Buy. Mm. Ajá. ¿Cómo? O sea que shop y shop es... Va, digamos así, le voy a explicar esto. Está bien que haya tocado eso. El shop, digamos, go shopping, digamos, es como no. ir de compras. Sí, o sea, es como ir, digamos, de compra, digamos, voy a ir a comprar, ¿qué? Vestuario, calzado, digamos, 
a una boutique, cuando yo me dirijo a una boutique o un almacén, ¿verdad? En Ah, cambio, el buy es la acción de comprar algo, de comprar digamos. algo, de, o sea, como estar seguro de que lo voy a comprar, como que lo, Exacto, ya lo compré. exacto, exacto. El buy es ya, ya que usted ya va segura, pues, ¿verdad? De adquirir aquello. Eso, ese es el buy. Ah. En que sepa, me explique. <risa> Aquí estamos, mire. Eh, Me dejó en visto. ¿Cree usted que la dejen visto? ¿Cree usted? Es que se me fue un ratito la señal, fíjese, sí. Sorry. Let's be apologized. Sí, pero ya la entendí. <ríe> Excelente. Eso es lo importante, que, que, que me comprendan bien. Ahí estamos. <ríe> bien. Entonces, es el, repeat. Study. 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 Es, estudiar, estudiar, así es. Ojalá que así sean, estudiosos siempre. Watch television. Watch. Sí, ahí, ahí no se utiliza el sí, ahí es watch, porque está bien, bien clavado. ¿sí? Ahí está. Ajá, es que el watch es eso. Watch, El sí, mirar. el sí es ver, no es lo mismo ver que mirar tampoco. Ajá, así es. Muy bien, exacto. Entonces, ahí, vamos a ver, sigamos escuchando el video entonces. Vamos. Riding a bike. Please be quiet, my dear friend. <laughs> Please be quiet, my dear friends. <ríe> Ahí estamos. Bien. Mary's riding a bike. Ok, muy bien, excelente. Ahí estamos. Eh, she's playing a tennis. Eh, I'm riding a bike, for example. Eh, Marcos is running uh -huh, through this, oh, along the road or across the streets, for example. Eh, Maria or Mary is swimming ¿verdad? over the pool. ¿verdad? Pool. Repeats pool. Teacher no está presentando. Ah, pero... No, no, no. Eh, sí, sí. Permítame. Fíjense que se me va un poquito esta señal. Ahora, un poquitillo. Pero aquí estamos ya. Bien, entonces les decía... Pool, repeats, pool. 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 Es la piscina. Ajá, la Pool. piscina, ¿verdad? Pool, o swimming pool, es la piscina, ¿verdad? Así es. Son ejemplos, ¿verdad? Ah... Eh, digamos, Joseph is reading a book, eh, que eh, Sophie is shopping, ¿verdad? At the, ¿qué? O oh, goes shopping, ¿verdad? Uh -huh. Into the mall, o at the mall, ¿verdad? Así es, por ejemplo, por ahí vamos, ¿verdad? Con el drive, driving, con el go, going, ¿verdad? Solo le va a agregar ing o ing al verbo. Eso es todo, ¿verdad? Studying and watching. ¿verdad? Eso. Todo claro con el ing, todo eso, el continuous form y questions and answers. Yes. ¿Todo bien? ¿Todo claro? Vaya, pues. ¿Todo claro de verdad? <ríe> Porque viene el 5.13, que también por ahí, ¿verdad? <ríe> bueno. 5.13. Ah, bueno, pero que aquí ya está como que respondido. <ríe> sí. Ya lo había hecho, fíjese. <ríe> Bien, ahí estamos. Bueno, eh, veamos entonces. Repasémoslo de todos modos, ¿verdad? By all means. Uh -huh. Ok. Anyway, you are going to do the knowledge process, ¿verdad? Así es. Bien. Vamos. Answer questions about each sound. One. <laughs> Two. Nada. Mm -hmm. Three. Sí, uh -huh. 
Eating. <laughs> Eating. Mm -hmm. Comiendo. Yeah. Four. Next Wednesday night. Ok, stop. Fíjese que hasta yo mismo me confundí un poquito, ¿sabes? Porque parece estar sí. también buscando una estación de radio, ¿verdad? Uh -huh. Que sí, también. Sí, 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 Ajá, sí. scanning or sí. dialing a radio. Repeats, dialing. Dial dialing. A radio. Dialing. Es como estar buscando una estación de, de radio. Pero así parece, pero está viendo tele, viendo tele está. Sigamos, bien. Five. Ahí ya. ya. Con el, mejor, con el mejor paso, la niña, ahí está, ¿verdad? <risa> <risa> Exacto, dancing. Six. Try a bye. Cabal, se oye, ¿verdad? La, la, la rueda. Mira. Seven. Ahí estaba, el primer ejemplo era. Mm. Pa, uh -huh. Play, playing tennis. Playing tennis. <risa> Oiga. Mm. Oiga, el ruido de la máquina. Ah, entonces, ¿qué estaba? Yeah. Estaba okay. digitando, typing. Digitando, yeah. Era typing, <risa> exacto. Ya ves, Margarita. Okay. <risa> uh. Tip no, tip es propina. Consejo, eh, advertencia, así es, muy bien, en typing, es digital, muy bien, excelente, creo que ya, ¿verdad? Yo creo que ya, ya le atinaron a, la, a las respuestas, uh -huh. revisemos, sí, la verdad, así que... es. La primera, what's Mary doing? She's driving, repeat, she's driving. She's driving. She's driving, ¿verdad? She's Manejando. She's driving. Eso, vamos a ver, how about the gentleman? I mean, what's Mary doing? She is... Swimming. 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 Se la oye la, el agua. Swimming. Se oye el agua fresca ahí. I mean, what's Mary doing? Está como en un restaurante. Entonces, ¿qué está haciendo? Eating. Eating. Sí, exacto. Obviamente, estaba eating. Podemos uh -huh. hablar también, ¿verdad? Pero más comiendo. Así es. What's Mary doing? Watching. TV. Sí. Sí. Parecía buscar una, una estación de radio, pero no, ¿verdad? Así es. What's Mary doing? Ajá, la siguiente. She's dancing. She's dancing. She's Ajá, dancing. estaba en una party ahí la niña, ¿verdad? She's riding a bike. Repeat, she's riding. She's, she's riding, riding a bike. A bike. A bicicleta. Bike. Cabal, bicicleta. <risa> she's playing tennis. En la última era she's typing. Muy bien. Estaba digitando. Digitando yeah. documento. Ahí estaba. Secretaria la niña. Bien. Okay. Así es. Bien, entonces vamos al siguiente. Uh -huh. Creo que sí, vamos a empezar ahora el quiz. Bueno, está bien. Hacemos dos partes, hoy y mañana, porque es algo larguito. Lo, de, lo, lo del examen final. No importa, hoy lo podemos iniciar, de ser posible. Bien, ahí está, mire. In this class, students will read an online chat. And the, ah, sí, va. Es que nosotros estamos bien actualizados con esto de las redes sociales. Social media. Repeat, social. 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 Media. Social media. media. So cute's the boy who is next to you, Miss Jamie. <laughs> Eso, muy bien. Así es. And Eso develop. Eso está bien. Develop. Repeats develop. 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 Desarrollar. Desarrollar. ¿verdad? Develop <laughs> es desarrollar. Ajá. Skills. Repeat. Skills. 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 Kills, ¿verdad? Kills. En ningún momento diga kill, porque kill es esto. ¡Pah! Kill no. Es kills, ¿verdad? Con ese, sí, así. In reading for details, así es. Bien, vamos entonces. Dice que ahí, ¿verdad? Usted va a aprender a que los estudiantes leerán un chat en línea. Vamos, pues, leámoslo. Reading friends across the continent. Aquí hay muchos, creo que muchachos de diferentes. Lenguas y naciones ahí. Van, escuchemos el audio para luego ya empezar el, el test. No se ponga nervioso ni nerviosa. Va a salir bien. Yo sé que sí. Vamos. Hi, everyone. In this ayudar? class, you'll read an online chat and develop skills in reading for details. So let's get started. Reading. Friends across a continent. 
Meg Martin and Kathy O'Brien chat online almost every day. Meg is an exchange student from the U.S. She is studying in Mexico. Kathy is in the U.S. Hi there. Hi, Meg. What are you doing? I'm sitting on my bed with my laptop computer. I'm doing my homework. Hola. <laughs> what are you working on? I'm writing an essay for Spanish class. Can you chat? For a minute. Where are you? I'm in an internet cafe with my friend Carmen. I'm having coffee and she's reading a magazine. How is your family? They're all fine. My father's working outside. He's mowing the lawn. My mother is out shopping. Where's your brother? John's not home. He's playing soccer in the park. Oh, wait. My mother is home. She's calling me. I have to go. Ok, bye. Bye, see you soon, see you later. Ok, bien, mire. mire. Ahí está, ya ve que apareció el... My mother is out shopping. O sea, que es la... Dice que la mamá está, anda comprando afuera. O anda afuera comprando, ¿verdad? Pero mm -hmm. comprando, ¿qué? No sé, o sea, que el shopping no es muy específico. Es generalizado. Jamie y los demás, ¿verdad? El buy, sí, ese sí, ya seguro. Ajá, es lo que usted decía. Muy bien. Ajá, el shopping. Where's your brother? Así es, ¿verdad? Bueno, la niña estaba ahí chateando, ¿verdad? Chatting, uh, having or keeping in touch with anybody, with what? Kathy, Megan, ¿verdad? They were, uh, they are chatting, they are communicating, ¿verdad? Each other, ¿verdad? Uh -huh. Passing through information throughout so many things, ¿verdad? Uh -huh. uh, just you, you would make it, right? Así es, bien. Y todo eso. Dice, ¿verdad? Ahí está. Es esto. She's Ma reading a magazine. Repeats magazine. 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 ¿Qué se le ocurre que puede ser las magazines? ¿Qué son las magazines? Vamos a ver. Revista. Revista. Revistas. Fascículos. Revistas. Así es. Revistas. Así es. Muy bien. Revistas. Esas son las magazines. Así es. Essay. Repeat essay. 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 Ese es un ensayo, pero esto lo va a ver usted ya en avanzado. En avanzado, sí, mire, ahí sí se va a dar gusto bien haciendo todo eso. Los ensayos, ¿qué son los ensayos? Le voy a explicar. Te voy a anticipar un poquito. Los ensayos son, digamos, algo que usted escribe sobre alguna experiencia suya que haya vivido, pero real. No pajística, como dicen por ahí, ¿verdad? No mentira, algo real que usted en realidad haya vivido. Ese es un ese, ¿verdad? Una experiencia, una vivencia real, ¿verdad? Que usted ha vivido, ¿sí? O que otras personas hayan experimentado, ¿verdad? Algo así. Ahí usted primero hace, pasa, diga, hace su información, se le viene a hacer una lluvia de ideas, brainstorming, se le llama eso, ¿verdad? Les escriben, las pasan un machote, digamos, luego la presenta, alguien que se lo revise, alguien que sepa inglés, ¿verdad? Mire, teacher, o mire, miss, ¿verdad? Ah, sí, fíjese que en esto se está equivocando, esto no va aquí, esto va, va así, esto no tiene que ir acá, sino que acá. Ah, chivo. Entonces, usted hace como varios intentos y luego lo presenta y lo publica, es un proceso. Entonces, eso es un ensayo, ¿verdad? Algo que usted, ¿verdad? Ha vivido y usted lo expone, lo muestra. Es como un libro, como un, ajá, un libro de, de, de su vida, digámoslo así. Así es. Ese es un ese. Y bien. Entonces, dice, quiero ver, what else? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Dice, ah, he's mowing the lawn. Repeat, mowing. Mowing. Long. Long. The long. Long. Ah, dice que está 
cortando el césped. Mowing es cortar, mm -hmm. podar. Mowing. Podar, mowing. Mm -hmm. Mowing es podar. Podar el césped mm -hmm. o la grama. En este caso es césped, ¿verdad? Lawn es césped. El específico mm -hmm. césped. ¿verdad? Ajá. Lawn. Y mowing es podar. Podar o dar forma, por decirlo así. Así es. Por el, the garden is mowing. Ajá. That's beautiful tree. Digamos, el jardinero está, ¿verdad? Podando, está dándole forma a aquel árbol hermoso, hermoso árbol, así por ejemplo. Bien, así es entonces, eso es, ¿verdad? Muy el vocabulario bien. difícil, porque sé que lo demás usted lo domina. ¿verdad? Homeworks, computer, ¿verdad? family, shopping, ¿verdad? ahí está, mother, el have to go y el buy. Muy bien, el buy es parecido al buy, el por, ¿verdad? Bien, entonces, vamos, ¿todo bien hasta aquí? ¿Todo bien? ¿Sí? Porque okay, vamos al test. <ríe> ya vamos al test, yeah. ¿verdad? Sí, ya casi, porque es algo larguito. Algo ya no larguito. hay otra tarea. Fíjese que en este caso... Esta era la última, el foro. Esta era la última, sí, la 5.14, okay. 13. Ajá, porque okay. 5.15, bueno, aquí estamos en 5.16. Creo que desde aquí ya empieza, desde aquí ya empieza el test. Vamos a ver. Pero, bueno. Aquí estamos. Es un repaso. Mira, ahí está la misma conversación. Oigamos entonces. Reading. Reading. Friends across a continent. Meg Martin and Kathy O'Brien chat online almost every day. Meg is an exchange student from the U.S. She is studying in Mexico. Kathy is in the U.S. Hi there. Hi, Meg. Oigámoslo de nuevo, ¿verdad? Y luego respondemos. What are you doing? I'm sitting on my bed with my laptop computer. I'm doing my homework. What are you working on? I'm writing an essay for Spanish class. Can you chat? For a minute. Where are you? I'm in an internet cafe with my friend Carmen. I'm having coffee and she's reading a magazine. How is your family? They're all fine. My father's working outside. He's mowing the lawn. My mother is out shopping. Where's your brother? John's not home. He's playing soccer in the park. Oh, wait. My mother is home. She's calling me. I have to... Okay. Please, let's stop for a while. The audio. Repeat soccer. 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 Ajá. Sí, mire, es, el soccer es el fútbol, ¿verdad? El fútbol, ¿verdad? Fútbol 11 o de playa, ¿verdad? Lo que sea. Es diferente al fútbol. O sea, que el soccer es el fútbol, ¿verdad? 11. Y el, y el fútbol es el fútbol americano, que se utiliza con la pelota ovalada. Esa es la diferencia, ¿verdad? El soccer es el fútbol 11, ¿verdad? De grama, de césped, ¿verdad? O de playa. Y el fútbol, así, o fútbol, en, así se escribe en inglés, ¿verdad? Es el de la pelota ovalada del fútbol americano. Bien, esa es la diferencia, quería sí, también aclarar. Sí, sí. No, no, no es el mismo, ajá, y así es. <risa> <risa> Muy bien, es el fútbol, ¿verdad? Así es. Who's writing an essay? ¿Quién está escribiendo un ensayo? Vamos a ver. ¿Quién? Katy, Meg, John, ¿quién? ¿Quién lo está escribiendo? Katy. Katy, Katy. ajá. Katy O'Brien, excelente. Número two. Who's having coffee? ¿Quién está tomando café? ¿Quién? ¿Quién? ¿Carmen? ¿Meg Martin? Meg. Meg, right? Meg Martin. Meg Martin, exacto. Who's reading a magazine? ¿Quién está leyendo una, una revista? Carmen. Carmen. 
Carmen, exacto. Así es, Carmen. Y es latina, ¿verdad? Carmen. Who is working outside? ¿Quién trabaja afuera? ¿Ah? Satisfader. Satisfader. Ajá, cabal, exacto. Ahí le dice, muy bien. ¿Quién está comprando? La mamá, ¿verdad? Satisfader. 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 Anderson, who is playing soccer? El hermano. ¿Cómo se llama el hermano? John. John, John. Así es, muy bien, mm -hmm. excelente. Esa es una respuesta, muy bien. Eso, ahí estamos. John is not home, spring soccer, muy bien. Entonces ahí estamos, ¿verdad? Bien, muy bien, excelente, excelente. Ah, han pasado esta pequeña prueba. Vienen las siguientes, que son las más duras. <risa> vamos a ver. Esta es el, la prueba. Esta es la lechita, ahí viene la carne. Bien, vamos a ver este. Ahí está ya. Listening. Esta es parte de listening. Es que eso es para que usted vaya afinando su oído, ¿verdad? Y todo para que usted vaya comprendiendo. The comprehension or readings, right? Vamos a ver. Escucha atentamente el audio. Vamos. Listen to the conversations. Check the correct answers. 15 minutes. Hay tiempo. One. Your name is interesting, Justine. Are you French? No, I'm not. Are you Italian? No, I'm Canadian. You're from Canada? Yes. My family is from Montreal originally. Two. Where's Mike? Uh, Mike? I don't know him. He's my friend from school. He's a little quiet. Oh, is he serious? Actually, no, he's not. He's very funny. Three. Wow, it's really warm today. Yes, it sure is. And it's sunny, too. No, it's not. Look, it's raining. Oh, oh well. Four. Hey, Sue. How are you? Great, Phil. How about you? I'm okay. Hey, you look great. That's a nice suit. Thanks. It's new. Um, where's Ms. Collins? Uh, she's right over there. She's wearing a blue dress. Oh, I see her. Thanks. All right. ¿Te escuchamos de nuevo? Sí, ¿verdad? Sí. Sí. Listen to the conversations. Check the correct answers. One. Your name is interesting, Justine. Are you French? No, I'm not. Are you Italian? No, I'm Canadian. You're from Canada? Yes. My family is from Montreal originally. Está clarito ahí. Muy bien. Two. Two. Where's Mike? Uh, Mike? I don't know him. He's my friend from school. He's a little quiet. Oh, is he serious? Actually, no, he's not. He's very funny. Three. Wow, it's really warm today. Yes. It sure is. And it's sunny, too. No, it's not. Look, it's raining. Oh, oh well. Four. Hey, Sue. How are you? Great, Phil. How about you? I'm okay. Hey, you look great. That's a nice suit. Thanks. It's new. Um, where's Ms. Collins? Uh, she's right over there. She's wearing a blue dress. Oh, I see her. Thanks. Okay, stop. Listen to bueno, the... Stop recording the audio. Well, first of all, we have... She's from Canada, ¿verdad? Yes. Justin. Yes. Was Justin from... She's from Canada. Ya misma le está diciendo. Muy bien. But two. ¿Qué sería ahí? But very funny or ends very serious. Funny, funny, but funny, but very funny. funny. But very funny. funny, 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 funny. Quiero aclarar algo. Quiero aclarar. Mire, aquí este es un, un examen general. Si usted se ha fijado, aquí es de nacionalidades, ¿verdad? ¿De dónde es? Where are you from? Where is this from? Where is she from? Where are they from? Aquí son de los adjetivos. Se recuerda que la presentación que le puse y todo eso y todo. Mire, ahí está algo. Repeat esta palabra. Warm. Warm. Warm and sunny. Warm and sunny. Esto, esto, warm, en, cuando se trata de climas, warm significa cálido, cálido, y sonido wow. soleado, ¿verdad? 
cálido que está, no tan fuerte, está como entre fresco y caliente, ¿verdad? cálido, así como templadito, warm. Pero cuando, according to the what, by the time you're going to describe some, someone, a la hora que usted va a describir a alguien, en este caso, cuando se trata de adjetivos y usted va a describir a alguien, el warm es una persona acogedora, cálida, acogedora, warm, ¿verdad? En sunny es una persona que anda siempre alegre, radiante, sunny, o sea, que anda sunny como el sol, radiante, alegre, que anda brillante, que no anda apagada que no anda triste, sino que siempre anda, ¿verdad? Así, que, que agrada o agradable, se puede interpretar así. Bien, ok, eso, y sí, aquí, ¿verdad? He's little quiet, es un poco callado, pero muy divertido, dice, muy gracioso, funny, es divertido, sí. divertida, gracioso y graciosa, lo vimos también ahí en cuanto a los adjetivos. Bien, esa era, he's little quiet and very funny. What's the weather like? ¿Qué te gusta el clima? ¿Cómo está el clima? ¿Cómo está el clima? Según el audio. It's, it's raining. raining. It's raining. It's raining. Yeah, but it's warm. O sea que está como a veces se pone así, que aunque llueva, pero alborota el calor, ¿verdad? Ajá. A veces así es. It's rain. It, o sea, it's raining. Está lloviendo, pero también está un poco cálido, ¿verdad? Así es. Is she wearing a blue dress? Yes, she is. Sí, ahí lo dice, que sí estaba usando. Él no. estaba con. Oh, no, she's, no, she's, she's wearing a suit. Ah, she's wearing a suit. ¿Cree usted? Yep. Bueno, escuché mal entonces. Ajá. Quitémoslo entonces, vamos. Ajá. Ahí está. Muy bien. Exacto. She's from Canada. Ajá. He's a little quiet and very funny. It's raining, but it's warm. Y la última es. She's not. She's wearing a suit. O sea que está usando un traje completo. Así es. Muy bien. Excelente. Bueno, ¿todo bien hasta acá? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Alguna sugerencia? ¿No doubts? ¿No suggestions? ¿Questions? ¿Answers? ¿Comments? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Mm? ¿Alguna duda que tengan sobre esto? Yes, teacher. ¿Todo está claro? Ok, ¿verdad? Yes, yes, teacher. Bueno, all right, excelente. Bien. ¿Qué va a hacer en esta parte? Read the answers. Va a leer las respuestas. And then writes the question. O sea que usted primero va a leer la respuesta y va a escribir la pregunta. <ríe> o sea, al, al contrario, ¿verdad? Bien. What's your name? My name is Tim. Are you parents in Perú? They are not in Perú. They are in Canada. Va, vamos. Fijémonos bien en la primera respuesta. Dice, no, they are not from England. They are from Australia. ¿Cómo sería la pregunta ahí? Are they from England? Are they from England? Ajá, ajá. Are they, yeah, perdón. England. Y la question mark. Uh -huh. Exacto. Are they from England? ¿Son ellos ingleses? No, no son de ahí. Son de Australia. Ahí la... La tierra del canguro y del koala, así es. Australia, repeat Australia. Australia. Australia, muy bien, eso casi Australia. igual. Australia. Hola, hola, príncipe. Australia. Ok. We are from New York. Ajá, ¿cómo sería ahí la pregunta entonces? Where are you from, bro? Where, Where are you from? Oh, así es. ¿De dónde son ustedes? Nosotros, porque está, está refiriéndose al you plural, ¿verdad? Porque les, es como, ajá, where are you from? Como que me está diciendo a mí, a mi hermano y a mí, where are you from? Ah, we are from El Salvador, así es, o sea, a nosotros, que somos el you, ¿verdad? El you plural, que no solo me está, está refiriendo a mí, sino que a otra persona más, así es. Where are you from? ¿Verdad? Where are you from? We are from... New York. Exacto, muy bien. Vamos. Vamos ahí, un poco de minutos todavía. Mañana lo continuamos y lo terminamos. Así es, no se preocupe. Bien. I think she's 22. Se refiere a la edad, entonces. How old is she? How old is she? Porque está preguntando la edad de ella. I think, yo creo, yo pienso que ella tiene 22. O anda en los 22. ¿verdad? She's 22. Aproximado, ¿verdad? She's about 22. 
el about se utiliza también, ¿verdad? Para decir, anda por ahí en esa edad, el about. A veces va a encontrar así. She's about 20, ella anda en los 20. He's about 40, anda como en los 40. Así se interpreta también, se traduce. He's about, ¿verdad? He's about 40, he's about 30, for example. Así es. Bien. Now, my first language is in Spanish. It's Portuguese obrigado. Ahí está. Entonces, entonces. Is your first language Spanish? Exacto. Is your first ¿verdad? language. Spanish, sí. ¿verdad? Spanish tiene que ir porque el nombre propio tiene que ir en mayúscula. ¿verdad? Es Spanish, viene Spain, España. ¿verdad? Son nombres propios. ¿verdad? Así es. Is your first language Spanish? No, my first language is in Spanish. It's Portuguese. Repeat, Portuguese. 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 Uh -huh. Portuguese, así es. Así es. Bien. O sea que puede ser de Brasil o de Portugal. Bien. Yes, I am Japanese. I'm from Tokyo. Uh -huh. ¿Cómo sería la pregunta? The question is... Are you? Are you, are you from what? I am. You, Japanese. Are you Japanese? Are you Japanese? Japanese. Así es, así se escribe, ¿verdad? Are you Japanese? Exacto. Así es, muy bien. Hey. <ríe> Permítame. ¿Qué pasó ahí? ¿Será que porque usted es mayúscula? <ríe> es posible. Es posible. O sea, ¿por qué le no dejamos espacios? ¿Por qué dejar el espacio entre el signo? Sí, sí. Ajá, es cierto. Ay, es cierto. Cualquier cosa. Bueno. Sí, es cierto. Confíese que esta plataforma es bien así, porque vamos a ver. Ay, oh, sí, ahí está. Gracias, ahí estamos. Sí, yo voy a solo dejar espacio para que no se mire muy amontonado, ¿verdad? Así es. No que todo ordenadito. Bien. Are they from England? Muy bien, excelente. Ya ve que ya están, ya aprendieron, ya pueden dar información, pues, claro. Claro. Are they from England? Where are you from? How old is she? ¿Cuántos años tiene ella? Así es. Is your first language is Spanish? Are you Japanese? ¿Verdad? Así es. Muy bien. Para preguntar. Cambia. Cambia. ¿Todo bien hasta acá? Just three minutes. Lo demás, les lo recuerdo. Mañana lo seguimos. Porque ahí, mire, todavía hay mucho, ¿ves? Hay mucho. Mira, choose the correct adjective. Answer. Correct continuous. Viene la parte de continuous. Y todo eso, ¿verdad? Entonces, bien, tratemos de por lo menos empezar el siguiente punto, ¿eh? Choose the correct adjective. Ajá, vamos a elegir el adjetivo, el correcto, ¿verdad? El que va, debe de ir ahí. In order to complete the blank, which fits right there. Bien, Larry isn't serious. He's, entonces lo contrario de serio, ¿qué es? Funny. Funny. Uh -huh. Funny. A veces de encontrar el opuesto también, eh. funny, funny, porque heavy es como arrogante, pésimo, también en este caso. Pretty es bonita. Heavy también puede ser empacadito, ¿verdad? Empacadita, no con aquella G mayúscula, yo le dije, por favor. Entonces así. Jim is really good student, ¿verdad? She's very what? Friendly. Thing. Thing. Oh, it's smart. 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 Muy bien, excelente. Smart. Bien. My teeth is short. Fíjese que no soy tan tan pequeño. Soy más o menos. Bien. Un poquito alto. Bien. Oh. She's. Ah, pero habla de chica. Pues no, no es conmigo. Tall. She's tall. Tall. Mm -hmm. tall. Exacto. Exacto. Hablando de altura. De altura. Lo conté. Corto. Alto, alto, pequeño, así es, pequeño, alto, así es, muy bien. My bro is good looking, con este nos vamos a quedar y seguimos con las demás mañana, no se preocupe. My bro is good looking, mi hermano es muy atractivo. Handsome. He's handsome. Handsome, handsome, <laughs> handsome exacto. Yes, yes. Hey, Very ahí handsome. Estamos. Very handsome, creo usted. Ah, bueno, excelente. <ríe> bien, entonces nos quedamos hasta aquí mis hermosos, pásenla bien see you tomorrow, ¿verdad? para completar el test, ¿verdad? así es bien, ahí estamos good night good night, have a very wonderful, ok, nice job congratulations, my cup for you así es, thank you
You're welcome. See you tomorrow, teacher. See you tomorrow, mister. Se les quiere bastante. Ahí estamos. Bye. Bien. Bye. See Bye. you. Bye. See you. Ok. Vamos a dejar de. Margarita, ahí está Dani. Dennis, perdón. Margarita, ahí estamos, ¿verdad? Muy bien, excelente. Cuídense mucho. <laughs> Muy bien, mister. Excelente. 